আফ্রিকা থেকে হাফসি বেলাল নবী চিনল আর আমরা বাংলাদেশ থেকে নবী চিনতে পারলাম না বেলাল এত গরিব ছিল বেলালের মতো গরিব এই কুলাওড়ার দক্ষিণ লস্কর বোর আছে কিনা আমার জানা নাই ঠিক কিনা বলেন হাফসি বেলাল টাকা নাই পয়সা নাই কিচ্ছু নাই শুধু একজনের পাগল তিনি হচ্ছেন রহমাতুল্লিন আলমিন বারো বছর বয়স থেকে তেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বেলাল নবীর পাগল সুবাহ বেলাল নবীর পাগল বেলাল কৃতদাস ছিলেন গোলাম ছিলেন সামাজিক আজকে বর্তমানে গোলামদের কোনো পজিশন নাই আগেও ছিল আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বেলাল গোলাম ছিলেন মানুষের বাড়িতে কাজ করতেন কিন্তু বেলাল টাকা নাই পয়সা নাই দেখত সুন্দর না বিশ্রী মানুষ কুশ্রী মানুষ বেলালের একটা সম্পদ ছিল নবীর আশি আশি খাওয়া এক জিনিস উম্মত হওয়ার এক জিনিস আশি খাওয়া এক জিনিস বান্দা হওয়ার এক জিনিস আমার ভাবারা হাফসি বেলাল ছিল নবীর পাগল ঠিক কিনা বলেন কার পাগল নবীর পক্ষে থাকলে সম্মান বাড়ে না কমে আরো জোরে বলতে পারো না কমে হাফসি বেলাল নবীর কত পাগল ছিল সে যেই করে কাজ করে এটা এত লম্পট আমি তার জীবনে পরে দেখছি আমার রসুল যে রাস্তা হাঁটতেন সে রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন নাউজুবিল্লাহ বলেন এত নবীর বিদ্বেষি ছিলেন দুশ্মনের রসুল ছিলেন আর তার গড়েই নবীর আশিকের জায়গা তো নবীর জুরুত পড়ে নবীর গুণগান গায় নামাজ পড়ে নামাজে দাঁড়াই গেলে কাবার দিকে যখন নামাজ পড়ে এই এই লম্পট মুর্শেদটা বেলালের মাথাটা গোড়াইয়া অন্য দিকে দিয়ে দিতেন কারণ কাবা ঘর থেকে মাথাটা কী করতেন গোড়াই দিতেন তো বেলাল বলতে এদিকে মাথা নামাজের মধ্যে গোড়াই লিখেন কত তোদের ক্যাবলার দিকের থেকে মাথা অন্য দিকে গোড়াই দিলাম এ তুই ওই দিকে নামাজ পড়তে পারবি না বেলাল কী বলছে জানেন মোর্শেদ তুই জানাস তা আমি কী খুদার গোলামি করি ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ যেই দিকে মাথাটা গোড়াইবি সেই দিকে আমার আল্লাহ আছে আরও জোরে বলে আল্লাহ আকবা আমি কাবা করে পশ্চিম দিকে গিয়ে পূব দিকে পড়তাম উত্তর দিকে গিয়ে দক্ষিণ দিকে পড়তাম মানে শর্ত হইল কাবার সামনে থাকতে হবে কাবা করের পশ্চিমে যারা আছেন কোন দিকে ফিরে নামাজ পড়ে পূর্ব দিকে পড়ে ঠিক না ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ তুই আমার মাথা গোড়া যে দিকে গোড়াইবি সেই দিকে আমার আল্লাহ মোর্শেখের চেত আরও বেড়ে গেল রাগ আরও বেড়ে গেল তুমি কি নবী ছাড়তে পারবে না বলো খবরদার কখনো নবীর কথা বলবি না আমি জীবন দেবো নবী ছাড়তে পারবো না আমি দেখে আসলাম সৌদি আরবের বালু মরুভূমির যে বালুগুলি রাস্তাগুলি আটচল্লিশ ফিফটি টু থ্রি পর্যন্ত গরমের সেলসিয়াস থাকে এত গরম আল্লাহ আকবর রাস্তাগুলির মধ্যে স্যান্ডেল পাও দিয়ে হাঁটা যায় না স্যান্ডেল বারে গলে যায় কথা বুঝতে পারছেন ওই রাস্তা দিয়ে বেলালকে বেলালের ইতিহাসটা আমি পড়েছি জীবনী পড়েছি সাহাবিদের ইমানের অগ্নি পরীক্ষার সাবজেক্টটা আমি পড়েছি এক একটা সাহাবি ইমানকে বাঁচাইবার জন্য অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে তারা ফার্স্ট ক্লাস হয়েছেন খাবাবের কমরটা আগুন দিয়ে জ্বালাই দেওয়া হয়েছে তারপরে বলছে নবী ছাড়তে পারবো না জীবন দেব ইমান দিতে সোয়ানলা করবেন না হাফসি বেলালকে দুইটা পাগলা উডের সাথে বেঁধে দিছে এই মরুভূমি দিয়া শেষরাইয়া শেষরাইয়া দৌড়িয়া নিচ্ছে গায়ের চামড়ারি স্কিন চলে যাচ্ছে গোস্ত কেটে পড়তেছে তারপর বলতেছে জোরে আর একটু জোরে জোরে শুনি ভাইয়েরা ইয়ার সোলেন গোসল করাইয়ং কাফন পড়াইয়ং রাখি যখন কবর সোহাইয়া লইয় গকুলে গোলাম বলে ইয়ার সোলেন কবরে আমরা নবী চাই কি চাই নাম আরো জোরে বলুন চাই কি চাই নাম আমার ভাইয়ারাম বেলালের গায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে বেলালের গায়ের গোস্ত কেটে কেটে পড়তেছে তারপরে বলতেছে ইয়ার সোল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ জোরে বলো সুমান আল্লাহ মুর্শেক চিন্তা করলো এই লোক তো সাংঘাতিক লোক এত নির্যাতন এত নিপীড়িত এত কঠিন সাজা দেওয়ার পরও নবী ছাড়তেছে সাত রাজার দন দিল আমরা নবী ছাড়তে পারবো 
আমরা হাত দিয়ে দেব পা দিয়ে দেব মাথা দিয়ে দেব জীবন দিয়ে দেব নবী দিতে কারণ আমাদের ইমানই হচ্ছে নবী ঠিক কি না বলো আমাদের ইমান কি মোহাম্মদুর আগুন দিয়ে পুরে দেব তৈলে আর গান গাইবে বেলালের হাত বানলেন কিরচা কাহিনী নয় আমার যুবক ছেলেরা তোমরা এখন মসজিদে যেতে চাও না মাফিলে আসতে চাও না ইমাম হাসান হুসেনের কাছে কি জব দিবা যে ইমাম হাসান হুসেন এজিদের কাছে মাথা নত করে নাই সঠিক ইসলামটা আমাদের বোঝাই দেয়া গেছে পেলালের হাত বানলেন পা বানলেন দশজন যুবককে বাড়া করে আনলেন কি করে কি করে বাড়া করে আনলেন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বাড়া ছিল এখনো বাড়া আছে কি নাই এখনো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে তোমাকে আছে কি নাই একটা মারব শেষ এখনো আমাদের দেশে মানুষ কিভাবে মরে সে কেন বলল এইটাও বলতে পারে না রাস্তা দাঁড়িয়েছে ফুট করে একটা মাইরা দিছে মারা গেছে হ্যাঁ নিজেও জানা না কেন যে বললে হে মরলাম ঠিক কিনা বলেন কারণ তাকে বাড়া করা হয়েছে কি করা হয়েছে আমার সাথে দুশ্মনী আর একজনের লোকে এই যে বড় লেখার এক মানুষের গুল্লি করছে আমার কুলাউড়া রেল স্টেশনও অন গুল্লি খাইয়া কতক্ষণ চিৎকার করে মারা গেলাম কিন্তু মনের মধ্যে পড়তেছে না কেন যে গুলিটা খাইলাম কি অপরাধে যে মরলাম নিজ জানে না ঠিক কিনা বলেন বেলালকে বাড়া করে আনলো বুকের মধ্যে বসে বলছে ক নবী সার্বিনি বেলাল আরও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলছে তোরা আমাকে যদি তিলে তিলে কষ্ট দেয় টুকরো টুকরো যদি করা দেয় আমি নবী ছাড়তে পারবো না বেলালের জিব্বাড়া টান দিয়ে বানলেন আগুনের পাথর লাল হয়ে গেছে পাথর জিব্বা ছেড়ে দিলেন বেলালের হাত কাজ করে না পা কাজ করে না বাদা বেলাল তারপরে বলতেছি আহার সুলাল লাল জোরে জোরে আর সুলাল আরেকবার জোরে জোরে আর সুলাল বেলালের চিৎকার আমি শুনে আসছি বেলাল রসুল রসুল বলে চিৎকার করতেছে আমার আপনার নবী ডেকে ডেকে বলেছে আমি ও সাবির আসব জলদি করে আমার সাথে আসে আবু বকর আমার সাথে আসেন আমার পাগল বেলালের কাছে আমরা যাব নবী গিয়ে দেখলেন বেলালের অবস্থা হাত বাঁধা পাও বাঁধা জিব্বার মধ্যে কি জ্বলতেছে পাথর লাল আগুনের পাথর জ্বলতেছে আমার নবীকে বেলাল দেখে ইমানের স্পিরিট বাড়ছে না কমছে আরো বেড়ে গেছে রসুল বলে চিৎকার করতেছেন মোশেকটার জিগা আমার বেলালের দোষ কি আমার বেলাল কি অন্যায় করেছে কয়েকটাই অপরাধ বেলাল রসুল রসুল করে এই নাম আমি বরদাস্ত করতে পারতেছি না বলেন না হজবিল্লা যেই চেহারা মোবারকের মধ্যে কোনো দিন মশামাসি বসে নাই মশামাসি আমার নবীকে সালাম করতেন বাঘ বাল্লুম নবীকে সালাম করতেন রাস্তা দিয়ে সাহাবিরা পেছে পেছে থাকতেন নবী সামনে থাকতেন হাজার হাজার সালাম আলকের আওয়াজ হইতো নবীকে বলতেন হুজুর আমরা তো মানুষ দেখি না কিন্তু সালাম আলকের আওয়াজ তো অভাব নাই নবী বলছেন গাছ বৃক্ষলতার আমাকে সালাম দিতেছে দুঃখ লাগে গাছপালার নবী সিনে মশামাসি নবী সিনে সাপ বিচ্চুরা নবী সিনে আটো রাজার মাকলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্রাফুল মাকলুকাত হয়ে নবী এটি দুর্বাগা হাত বাঘা ফুরা কবাল আবু জাহেলের নাতিপতি ঠিক কি না বলো আমার ভাইয়েরা বাবারা নবী বললেন তাহলে বেলালকে আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও কারণ বেলালকে দিয়ে তোমার কিছু হবে না আর কারণ বেলালকে মেরে ফেললো বেলাল নবী কিন্তু আমরা তো দশ লাখ টিয়া ফেললে কালকে নবী তালাক ঠিক কিনা বলেন দশ লাখ টিয়া দিলে বলবে নবী মাটির তৈরি নবী লেখা পড়া নাই আছে কি নাই আরে ভাই আমার ক্লাসমেট কয়েকটা নবীর পক্ষে কথা বলতেন কি যে পাইছে এখন কোন নবী আমাদের মতো একজন মানুষ আমি যে গেলাম ব্যবহার কিরে কয়েক ডাকাতে দুইটা বাড়ি আছে আমার তোর দাওয়াত রইল যাইস 
বলে আপনি বেতন পাস কত বাড়ি করতে বলে হাওয়ার হয়ে দেয় ওই যে লেগছে ইহুদিরা দিতেছে ঠিক কিনা বলেন এর নাস্তিক ইহুদিদের দালাল ঠিক কিনা বলো ঠিক ঠিক কিনা বলো মেলার শরীর বন্ধ করা মাসে দুই লাখ টাকা দেবো এমন লোক আছে কি নাই মেলার শরীর বন্ধ করে দিচ্ছে দুই লাখ টাকা পাচ্ছে নাউজুবিল্লাহ নাউজ ওরা লোভী মানুষ ঠিক কি না বলো আমাদেরও লোভ আছে একটাই লোভ আমার নবীকে আমরা ছাড়তে ঠিক কি না বলেন নবীকে যারা পেয়েছে আল্লাহকে যারা নবীওয়ালা হতে পেরেছে তারা আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ হওয়ার জন্য আর কোনো দরকার নাই যারা মন্ত্রী তারা এমপি তাতে কোনো সন্দেহ এম মন্ত্রীর ভিতরে এমপি আছে কি নাই যারা নবীওয়ালা নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহওয়ালা আর বলার অপেক্ষা থাকে নবী বেলালকে খরিদ করে নিয়ে গেলেন সুবান আল্লাহ কেন না নবী নিজের টাকা দিয়া বেলালকে সাহাবা কেরামরা মিল্লা খরিদ করে নিয়ে বলল বেলাল দেখি জিব্বাটা জিব্বাটা জ্বালাই ফেলছে আল্লাহ আকবর হজরত ওমর বলছেন হুজুর আজানের কাজটা চালু হয়ে যাক সরাসরি এখন আজান সম্প্রচার হবে মক্কাতে এখন আজান হবে আল্লাহ দিলে এখন আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বেশি আমি ওমরও আছি এখন সরাসরি কি তার দরকার এর আগে কি আজান আসিল আজান নাই তো নবী বলেন আজানের জন্য তো মোয়াজ্জান নির্বাচন করার দরকার সোমান আল্লাহ খান তখন নবীর সামনে কমপকে চোদ্দ থেকে পনেরো হাজার সাহাবি ছিল একটু জোরে বলেন না বাবা প্রায় পনেরো ষোলো হাজার সাহাবি ছিল সাহাবিদের মধ্যে মুফাসির কোরআন ছিলেন রাইসুল মুফাসির ছিলেন মুফতি ছিলেন মোয়াজ্জেদ ছিলেন বড় আলেম ছিলেন ঠিক কিনা বলেন আরবের বড় বড় গডফাদাররাও ছিলেন সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ আছে কি নাই আমার নবী বলেন এখন এই মুহূর্তে আসরের মোয়াজ্জেন নির্বাচিত হবে আমার যুবকরা তোমরা চিল্লাইয়া বলো ইসলামের সর্বপ্রথম মোয়াজ্জেনের নাম কি এই বলতে পারে না জোরে বলেন না কি নাম হজরত বেলাল রদি আল্লাহ হাসরের মারে সমস্ত মানুষের মাথার দুই হাত তিন হাত উপরে মোয়াজেনদের মাথা থাকবে সুমান আল্লাহ বলেন যারা মসজিদ আজান দিয়েছেন পাশুক্ত হাফসি বেলালের ডান হাত ধরে সমস্ত মোয়াজেনা জান্নাতে চলে যাবে মসজিদ আজান দিতে আমরা চাই কি চাই না আরো যেন চাই কি চাই না মোয়াজেন থাকলো মোয়াজেনের লোকের সম্পর্ক করে আজান দেওয়ার চেষ্টা করবো মাঝে মধ্যে তিন দিন আজান দিল তুমি মোয়াজেন ঠিক কি না বলো আমার ভাইয়েরা আমার নবী বললেন আজকে আমি মোয়াজেন নির্বাচিত করব আমার বেলালকে অন্য অন্য সাহাবিরা গার হালাই দিছে সুবাহ লখন বেলালের কোনো টাকা নাই পয়সা নাই সুন্দর না বাড়তি মানুষ মাথার চোর কুকরা কালো চেহারা ভিতরে মাল আসে নি ভিতরে মাল একটাই নবীর ভালোবাসা এই ভালোবাসার কথা যে বলছি তুমি তো মনে করো আমি এমপি সাহাব আমার গেলে সে আটটা দেলাইব তোমার মতো নবীর প্রেম না থাকলে আমার ওই সুতাডি আর কিছু না আর নবীর প্রেম যদি থাকে সুই পর হও আমি চেয়ার থেকে ওইটা তোমার চেয়ারে বসাই দেব আমার মাথার তাজ মনে করি তোমাকে বলো তার বাস্তব প্রমাণ দিলাম কাকে দিয়ে বেলালকে দিয়ে আপনারা চিল্লে বলুন বেলাল শুধু একজনের পাগল তিনি হচ্ছেন রহমাতুল্লিল এবার দেখেন তো বেলালের লেগে কারা পাগল কোরআন থেকে কথা বলছি হাদিস থেকে কথা বলছি আমার দিকে তাকাই থাকেন বুঝেন নবীর পক্ষে থাকলে আপনার কি লাভ আর না থাকলে কি লাভ একটু আগেই বলছি নবীর পক্ষে থাকলে আবু বকর বিপক্ষে থাকলে আবু জাহেন ঠিক কি না বলো এক তার আবু বকর সালাম দেয় আর এক তার আবু জলে বাড়ি থেকে ফর্সাফ করে ঠিক কিনা বলো পায়খানা করে আমার ভাইয়েরা নবী বলেন বেলাল এখন থেকে আজান শুরু খানে একবার মোয়াজেন হচ্ছেন হজরতে বেলাল সব সাহাবিরা মাথা হাত দিয়ে বলছে টার্গেট তো করছিলাম আমারে দিয়ে আজান দেবেন বাপছিলাম আমারে দিয়ে করবেন কাফের মুশিকরা বলছে যার চেহারা দেখলে আমরা আবার মুগ্ধ লাগে যার শরীর দেখলে আমরা আবার গোসল করি এই সমস্ত লোক দেয় কাবা করে আজান দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ একটা পাগল ছাড়া আর কিছু না জোরে জোরে বলো না উজুবিল্লাহ আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আমার নবী বলেন বেলাল আজান দিবা সলাতুল আসরের একটু উষা জাগের মধ্যে দাঁড়ায় কি দাও আজান দাও বেলাল কাবা করের দুই পাশে দুইটা পাহাড় আছে আমার হাজি বাবারা যারা গেছেন তারা দেখেছেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন বেলাল মারুয়া পারে তারে আজান দেয় আজান দিবেন নবী করে নেমে আসো আর উঁচা জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমার আজান দিতে হবে বেলাল সাফা পাড়ে দাঁড়াইলে নবী কয় নাই আর উঁচা বেলাল কয় হুজুর আমি আর কই পাবো উষা 
আমার নবী ডেকে ডেকে বলে শক্তির প্রয়োজন যুবক বয়সী ইয়াং বসে হস করা আলাদা একটা মজা আছে কিনা আসত পাথরে গিয়ে চুমা খাইছি বুড়া হইয়া যাই বা আসত পাথরে চুমা খাইতে পারবা না কাবা ঘরের পাশে থাকতে পারবা না তুমি আধা কিলোমিটার দূরে থেকে তা অফ করা লাগবে ঠিক কিনা বলো নবীর মনোযোগ বেলাল কাবা ঘরের মাঝখানে আল্লাহ আকবর নেচে না উপরে একটু জোরে একটু উপরে দাঁড়িয়ে কাবা ঘরের মিডিলে দাঁড়াইলেন এবার বেলার আজান দেয় না দাঁড়িয়ে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কাঁদে আমার আপনার নবী ডেকে ডেকে বলে বেলাল রে কি দক্ষ তোর মনে আবার দেখা দিল এ বেলাল কি দুঃখ তোমার মনে হজুর আমার বলছেন আজান দিতাম এখন কোন দিকে ফিরে আজান দেব কারণ মুসলমান তো আজান দেয় কেবলা কাবারের সামনে রেখে কাবাকরকে সামনে রেখে আজান দেওয়া ফরজ আজি এখন আমি কোন দিকে ফিরে আজান দেব চিন্তায় পড়ে গেছি আমার আপনার নবী বেলালের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়াই কয় বেলাল রে তুই যে কাবাকরের মধ্যে দাঁড়াই সৎ এইটা হচ্ছে মুমেনের কাবা ইমানদারের কাবা আর আমি রসুল হচ্ছি কাবার ও কা আমি শুনল থেকে সাড়ে ষোলো মাস বাইতুল মাকদাসের দিকে ফেরে নামাজ পড়েছি জুল কেবলা তাইনের মসজিদ আমি নামাজ পড়ে এসেছি আপনাদের দোয়ায় নামাজ পড়ে আসছি জমাতে পড়েছি এখানে নফল নামাজ পড়া হয় আমার বাবারা বন্ধুরা ভাইয়েরা আমার আপনার নবী আমার আপনার নবী রুকেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতেছে আল্লাহ এইটা যদি কাবা হইতো বড় ভালো হইতো আমার আল্লাহ ডাকে ডেকে বলে ফাওয়াললে ও যাহা দিল হারা রুকুর মধ্যে যেন কাবার দিকে মুখ ফিরে আনে আমার বন্ধুর কথা আমি এটা কাবা বানাইয়া দিলাম রে বেলার তুমি যে কাবার মধ্যে হচ্ছে তারা আজাব দিতেছ এটা ইমানদারের কাবা আর আমি রসুল হচ্ছি কাবার ও কাবা মাত্র দুই সপ্তাহ আজান দিছে কয় সপ্তাহ বিরুদ্ধ পার্টি বার হয়ে গেছে কি পার্টি বিরুদ্ধ পার্টি বার হইয়া বলতেছে মানি না মানবো না বেলাল আজান চলবে না বলেন না অসুবিধা কারণ বেলালের জিব্বাটা আগুন দিয়ে জ্বালাই দেওয়া হয়েছে একদিক দিয়ে খাটো হয়ে গেছে বেলাল আস হাদুয়ান্না বলতেন শিনের উচ্চারণটা করতে পারতেন না তখন এক তারা বলল বেলালের আজান আমরা চাই না কাফের মোর্শেখরা মুনাফিকরা একযোগ হয়ে গেল আমার নবীর কারের মধ্যে এসেছে নবীর কান মুবারকও যখন আসলো বেলালের আজান তারা চায় না নবী আসার নামাজ পরে বলল বেলাল বেলাল আজকে ফজরের আজানটা তুমি দিও না আল্লাহ আকবর বলেন আজকে ফজর আজান কি তুমি দিও না কারণ আজকের ফজর আজান দিবে সেরে খোদা হজরত আলী নবী কো আমি কি অপরাধ করলাম কি অন্যায় করলাম আমি তো আজান ছাড়া টিকে থাকতে পারবো আজান ছাড়া আমি বাঁচবো না নবী কেউ না আজানের মধ্যে যখন আপনার নাম মুবারক উচ্চারণ করি আমার জীবনের সব কষ্ট আমি বলে যাই নবী বলছেন বেলাল আজকের ফজর আজানটা তুমি দিও না ঠিক আছে বেলাল স্টপ আজান যিনি আজকে দিবেন ফজর আজান তার নাম কি হজরতে আলী রাজি আল্লাহ সুবারাল্লাহ বলেন এই শব্দটা যখন ব্যবহার করা হয় রাত্রটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যায় প্রবাদ হয়ে যায় রাত চলে যায় কি আসে দিন আসে সূর্য উঠে ঠিক কিনা বলেন যখন এই আজান হয়ে গেল রাত আর দিন চন্দ্র সূর্য সমস্ত সৃষ্টি জগৎ বলতেছে আজানটা তো বেলালেন না রে রাত দিন 
জামরুপ সূরজ তারকা আসমান জমিন সমস্ত মাখলুকাত দালালের পাগল বেলাল হচ্ছে নবীর পাগল আর সমস্ত মাখলুকাতে আল্লাহ বানায় দিয়েছে বেলালের পাগল নবীজির বিধান মানিবে যখন খোদাউ হবে তোমারই আপন এ জগৎ কি ছাড়ো লহ কলম আর কুরুসি সবই হবে তোমারই আপন বেলাল নবীর পাগল আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি জগৎ করে বেলালের পাগল বানাই দিছে রাত বলছে আল্লাহ আজানটা তো বেলালে দেয় নাই দিন বলছে আল্লাহ আজানটা তো বেলালে দেয় নাই চন্দ্রকে আল্লাহ আমি তো শুনলাম বেলাল আজান দেয় নাই সূর্যকে আজান তো বেলালে আল্লাহ গো আমরা সবাই স্ট্রাইক করলাম বেলাল যদি আজান না দেয় সূর্য উঠবে না রাত্র পোহাবে না দিন আসবে না চন্দ্র যাবে না জোরে জোরে বল সবার দাবি কার আজান সবাই কার কাছে কার কাছে সবাই অবরোধ দিয়ে ফেলছে হরতাল দিয়ে ফেলছে দাবি কয়টা জোরে বলেন না আমার আল্লাহ ডেকে ডেকে বলে জিব্রাহিল ডেক ও জিব্রাহিল তুমি কোথায় আল্লাহ সিদ্রাতুল মুমতাহা এ জিব্রাহিল জলদি করে যাক স্ট্রাইক হয়ে গেছে স্ট্রাইক হয়ে গেছে রে জলদি করি যা অবরোধ হয়ে গেছে সবারই একটাই দাবি বেলাল আজান দিতে হবে এ জিব্রাহিল জলদি করি যা আমার বন্ধুর কাছে যাই আমার সালাম দে আর বলি দি বেলাল কি দিয়ে জন্য ফজরের আজানের ব্যবস্থা হয় কারণ বেলাল যদি আজান না দেয় কেমত পুঞ্জ তো আর সূর্য উঠবে না বেলাল যদি আজান না দেয় কেমত পুঞ্জ তো রাত্রটা লম্বা হয়ে যাবে বেলাল যদি আজান না দেয় চন্দ্র যাবে না আর সূর্য উঠবে না জোরে জোরে বলেন সুবাহান বেলাল কি টাকা পয়সা আছে সুন্দর আছে চিন্তা করছেন ওই গা ফুটছে কেউ আর শুনবে না আরে ভাই এটাই তো যথেষ্ট ঠিক কি না বলো এইটাই তো যথেষ্ট নবীর ভালোবাসা আছে তোমার ইমান আছে নবীর ভালোবাসা নাই তোমার ইমান নাই ঠিক কি না বলো ঠিক আজকের মাহফিল স্বার্থ করে যাবে যদি নবীকে চিনার মতো চিনে বাড়ি যেতে পারো যারা নবীকে চিনবে পাঁচ তো নামাজ তারাই পড়বে ঠিক কি না বলো ঠিক আমার ভাইয়েরা নবী বললেন জিব্রাহিল সালাম দিয়েছ আল্লাহ আমাকে সালাম দিয়েছে তুমিও দিয়েছ কি চাও বলে বেলাল কই আজান তো হয় নাই বেলালকে দিয়ে আজান দেওয়ার নাইলে সূর্য আর উঠবে না দিন আর আসবে না হুজুর বেলাল যখন আজান দেয় সাতটা আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর আরশো আজিবে তার আজানের ধনী চলে যায় সুবার আল্লাহর আসতে বলেন হুজুর বেলালের আজান আমাদের কাছে ভালো লাগে নবী বলেন বেজাল বেলালের আজান না দিলে আমার ঘুমই ভাঙে না সুবাহানাল্লাহ বলেন বেলালের আজান আমার কাছে প্রিয় তুলে হুজুর বেলালকে দিয়ে আজান দেওয়ান সুবাহানাল্লাহ বলেন আমার নবী বলেন বেলাল তাড়াতাড়ি করে তুমি মিনারায় ফজর আজান দাও বেলাল মিনারে উঠে বললেন আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য তোমার কুদ্রতি পাই আমরা সাজদা দিয়ে শুকর গুজার করেছি বেলালার আজান শুনে আমরা খুশি হয়েছি আমরার দাবি আমরা মেনে উড্ডু করে নিলাম আমরা বেলালার আজান শুনে শুক্রিয়া আদায় করে দিলাম সুবাহ